പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പതിനേഴോളം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവൻ ചേരുകയാണ് ജീവൻ ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതോ സമാധാനപരമായി തന്നെയാണോ ഹർത്താൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ച ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് പതിനേഴോളം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് ഡി പി ഐ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സമര രൂപത്തെ പരസ്യമായി തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനുള്ളിലെ പ്രബല വിഭാഗങ്ങൾ തെള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കാരണം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഇ കെ സുന്നികളും മുസ്ലിം ലീഗും അടക്കമുള്ളവർ ഈ സമര രൂപത്തെ തെള്ളി പറയുകയും തങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സമരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പൊതുബോധ്യം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊതുവിൽ ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിന് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കും കാരണം ഇതൊരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എന്ന തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അടക്കമുള്ളവർ നിലപാടെടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ ജനകീയ സ്വഭാവം ഈ ഹർത്താലിൽ കൈവന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് രാവിലെ ആറ് മണിയോട് കൂടി ഹർത്താൽ ആരംഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും സാധാരണഗതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ജനജീവിതം കൊണ്ട് പറയാം ബസ്സുകൾ സർവീസുകൾ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നുണ്ട് ടാക്സികളും അതോടൊപ്പം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും കൂടുതലായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കോ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കോ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലും പരീക്ഷകൾക്ക് പരീക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവരുടെ പേരിൽ കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയും ജാഗ്രതയും പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നതും എന്നതും നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കണം പക്ഷേ ഹർത്താൽ ചില ചില പോക്കറ്റുകളിലെങ്കിലും ഹർത്താൽ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം പോലീസിന്റെ ഹൈടെക് സെൽ നടത്തുന്നുണ്ട് സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗം പൂർണ്ണമായും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടുതലായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപാഹ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടുതലായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ രാവിലെ പത്തരയോടു കൂടി അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും പൂജ ജീവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർത്താലുമായി സഹകരിക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ശക്തമായ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് അഥവാ ശക്തമായ പോലീസ് സുരക്ഷ തന്നെയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന നാഥനില്ലാത്തൊരു ഹർത്താൽ വാട്സപ്പ് ഹർത്താൽ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണത് ആഹ്വാനം ചെയ്തതെന്ന് കൃത്യമായി രൂപമില്ലാത്ത ഒരു ഹർത്താൽ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു അതിനു മുന്നിൽ മതമൗലിക ശക്തികളായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവിധമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത മുസ്ലിം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രത അവർ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കർശനമായ നടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും താഴേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ ജില്ലാ
ഈ ഹർത്താലിനൊരു വലിയ ജനകീയ സ്വഭാവം ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം പരസ്യമായി തന്നെ ഈ ഹർത്താലിനെ ആ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ തെളിപ്പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അതിനൊരു വലിയ മൂർച്ചയുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് പൊതുവിൽ കരുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ചെറുതാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാപ ശ്രമത്തെയും അപ്പോൾ തന്നെ അമർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ സുരക്ഷ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോഴിക്കോട് കടകൾ അടപ്പിക്കാനും വാഹനങ്ങൾ തടയാനും ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിവരങ്ങളുമായി കുട്ടൻ ചേരുകയാണ് കുട്ടൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കോഴിക്കോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ഹർത്താൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കോൺവേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് രാവിലെ തുറക്കുന്ന തട്ട് കടകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുമുണ്ട് അതിനിടെ രാവിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് ഈ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുവാനും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുന്ന സമയമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടനാ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് കടകൾ അടപ്പിക്കാനും വാഹനങ്ങൾ തടയാനും ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിവരം കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടുപേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പേര് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇവരെ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് അനിശ്ചിത സംഭവങ്ങളും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ പല സ്ഥലത്തും സംഘടിച്ച സംഘടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പോലീസിനുണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുൻകരുതൽ നടപടികളൊക്കെ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചര മണിയോട് കൂടിയാണ് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നും കുട്ടനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഴു ദിവസം മുൻപ് നോട്ടീസ് നൽകാതെയുള്ള ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി സംസ്ഥാനത്ത് എസ് ഡി പി ഐ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധ ഹർത്താലിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ് ഡി പി ഐ അടക്കമുള്ള ചില മുസ്ലിം തീവ്ര സംഘടനകൾ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഹർത്താൽ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഏഴു ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇവർ പാലിച്ചിട്ടില്ല നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുള്ള സംഘടനകളുടെ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർത്താൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവരും സമരരംഗത്തായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹർത്താലിന് ആവശ്യം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്തരമൊരു ഹർത്താൽ എൻ്റെ സാങ്കത്യം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിൻവലിയണം പിന്മാറണം കാരണം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ സമരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എല്ലാ മതേതര ശക്തികളും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അല്ലാതെയും ഈ സമരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഇത്തരം ഹർത്താലുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നും സംഘടനകൾ പിൻവാങ്ങണമെന്നും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടായാൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം സംയുക്ത സമരസമിതി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പുരോഗമന മുസ്ലിം സംഘടനകളെല്ലാം ഹർത്താലിനെതിരെ
തീർച്ചയായും പൂജ സമരങ്ങൾ ഇന്നും തുടരും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദില്ലിയിൽ വലിയ പോലീസുമായി പോലീസിന്റെ ആക്രമണം വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിയുതിർക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഏതായാലും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി സമരം ചെയ്യാതെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെ അവരുടേതായ വേദികളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജാമിയ മിലിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജെ എൻ യുയിലും വിവിധ സമയങ്ങളിലായി സമരം തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കാര്യമായ പ്രകോപനം ഉണ്ടാവുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരസ്യമായി തെരുവിൽ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ കൂടി ശക്തിപ്പെട്ടു വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് പോലീസ് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അക്രമത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന നിലയിൽ വാഹനത്തിന് തീ കൊളുത്തിയത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഈ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അലിഗഡിലെയും സംഘർഷങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരിക ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഹർജികളിൽ പ്രധാനമായും പോലീസിനെതിരെ നടപടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പോലും അറിയാതെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കയറി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ച നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണമെന്നുമാണ് ജാമിയ മിലിയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോടതി എന്ത് നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ളത് ദില്ലി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു പരിധിവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഈ അക്രമങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം അതിനെ കോടതി വിമർശിക്കുകയാണ് അതിനെ കോടതി വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഇന്നലെ കോടതി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ആയതിനാൽ തന്നെയും അത് പോലീസാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു വാക്കാലുള്ള നിരീക്ഷണം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഏതായാലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ക്യാമ്പസിനകത്ത് പോലീസ് കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയത്തിലടക്കം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലിഗഡ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയവും അഭിഭാഷകനായ കോളിംഗ് കോൺസാൽവസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായും പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് വിരമിച്ച ന്യായാധിപന്മാരെ അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയച്ച് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തണം എന്നായിരുന്നു ഏതായാലും അക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു കോടതി ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ സർവകലാശാലകളിൽ പൊതുവെ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള സംഘർഷം അതിന് കാരണക്കാരാര് എന്ന് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ഏതായാലും കോടതി ഇന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം കോടതി ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനും മറ്റു ഉത്തരവിടുകയാണ് എങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ കോടതി ഇന്നലത്തെ പരാമർശം മറ്റൊന്ന് നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല ഈ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാദം കേൾക്കാം ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കോടതി ഇന്ന് കൈക്കൊള്ളുന്ന സമീപനം എന്നത് ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഈ പ്രതിഷേധം രാജ്യമാകെ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സുപ്രീം കോടതിയും തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ചോദ്യം പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ
ശരത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും രാഷ്ട്രപതിയെ രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൂജ എല്ലാ സാധ്യമായ വഴികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നടങ്കം ഉണ്ടാകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം ഏതായാലും നാളെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലുമായി ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അര ഡസണിലേറെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇന്നലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിച്ചില്ല ഇന്ന് നാല് മുപ്പതിന് ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഈ ബില്ലും ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം അത് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട് എല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലും കാര്യമായ പോലീസ് നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സർവകലാശാലകളിലുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുക ഏതെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള ഉറപ്പ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നീക്കം കൂടി വിജയിച്ചതായി അവർക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സർക്കാരിന് മേൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിജയമായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും നിയമ പോരാട്ടവും രാഷ്ട്രീയമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വലിയ ഒരു പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പൂജ ശരത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയും വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അമേരിക്ക അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയല്ലേ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന പൂജ തീർച്ചയായും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാ അദ്ദേഹം ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ആ ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചതും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്ക ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു അമേരിക്ക നേരത്തെ കൈക്കൊണ്ടത് ഈ നിലപാട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ പൗരന്മാരും അവരുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് അവരെ തുല്യമായി പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകണം മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് അവയോട് ആദരവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഈ സമരങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനവും അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഉള്ള വേദിയൊരുക്കാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും സർക്കാർ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു സമരങ്ങൾ അടിച്ചൊതുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഇത്തരമൊരു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് അമേരിക്ക
IS Talvan Bagta, the Akramicha Belgium, Malino, Isugal Mudal, Tamil Nadu, Sudeshigalaya, Nada in Angal, where Kerala police in the K9 dog squad, like a name with the eye. At the same service in the Viramik in the Shwarangangalka Yatra Epunagi, Mukimandri Pinarai Vijayan, Medan Nalgi, Adrichu. Service in the Miramikina, Swanangangalka, Mukimantri Medal Samanicha, Yatra Yapanagi, Palapramada Maya Kesigal and Talika and Midukatia, Snipper Dog Ulveri, Miramichavari Lundirano, Yala Talamorele, Naran Chippi Paramodal, Videshia, Belgium, Malinois Vere, Service Il Provesicu, Malinoisum Bigilum Kanim, Chanangil Acharakam Palichapol, Chippi Para, Chenugalum Mulalumai Alpum Kusarigati. Sporaka Vastakal Kandatan Rumai, Tracker, Sniffer, Vibhangalayana, Navagadaka, Parishil and Argana. My Kamaragalum, Sporaka Vastakal and Kandubikin the Rim, Kanada, Alkare, Kandatan the Rim, Iveke, Parishil and Argam, Kutakarthi Narda, Salatan, the Telugal Shahirikin the Rim, Police Lexamatayale, Akram Chikirak and the Rim, Parishil and Argam. Patrolling, Anti Noxel, Pinna, Adakuda, the Pup, Pudia, it a first tight and angle, rescue dog, Anna, Tongampuni. Iba, Hina, Iro the dog, Namke. Inducts Taminatil Radavamsham, Avrade Surashiki Vendi, Opan Kadirna, Chippi Para Namrona Pamunda, Adubulatane, Tibravadigal, Alangal Bigaravadigal, Ayas Bigaravadigal, Ulpada, Osama Bin Laden, Adubula, Bagda, the Ulpada Ulavere, Pidudan, Sahaicha, Belgia, and Manilos in the Varina, Nayamana, Yurava, Iveriana, Pudida, Police Sene, like a Karno Verdo, Camera Woman, Chadile Kupam, Rashkumar. Mahalakshmi silks in the Nalam of the showroom, eight to Manuel Pravatana Maramichu. Chalcitra Mohala showroom, Volkaram Jedu. Rajate Munira Vastra Narmana Kendrangal in the Shaker Iguna. Why with him on the wedding collection of Gulumayana, Pudia showroom, eight to Manuel Toranada. MC Rodal Nalpadina item square feet till Anna showroom, Vakirikanada. Samikta Menon on an exclusive wedding center in the Ulkara and the Vajada. With this the Villanella Varangal Lula ladies wear, men's wear, kids wear, and the Vida Apurva Shaker Mana showroom will Urikitola. Alastana Nagari Lupada Pudia Shorumagal wooden Turakam in the Mahalakshmi Silks Managing Director TK Vinod Kumar Parnu Shabir Malavishangal Shabir Malavishangal Financial Partner K Safi K Safi Mari Mutashaka Vimato Lather Abimarathin the under the version in association with in the Muppa the Marangatod in the Korovereka Pertirno, Itavana, Colifum Bacteria Tode, Erecore, Purnama, Illa the Irikin Vanane, Malinigan and the Nabode, Bectamakunode, Seaway Treatment Plant in the Ne, Porto Venavalatil, Colifum Bacterial, Unum the Nilane, Board of Vectamaka Kimchino, Adesame, Pambel and Nero Kurunde, Board in the Stradil Petrunde, Idokutan or another particular Edicamanum, Board Avishapurum, Eversa Tavasta Mechaman. Enal, Iversum Bellatin Vellum, Pambay Lola Vellum, Valada Koravana, Adu Kutan Guda, Namal Nadeshan Kudukana, the Idigim, Damaka Kurachodagan Torana, Avellum Flowing Guda, Kurachi Gutanam, and all other Avishiman. Adesame, Pambeki Prome, Malinikan, and the Anthony Bodin de Kilula Samitanam, Sandatanatum, Provartanamar Bichu, Kudivalamul Padelava, Label Parishodikim. Malinikan and the end of the board, Shakirikina, Sample Galairikum, Pradana Mim, Sanitana Tela will parish the Niki Videa Makuga, Nerevil Bachi Malina Samskanathane, Tarasan Nerudunde, Varimba Shangal, Deva Sampodo My Cherne, which is the Maya Marking and the Tanakumanum, Malinikan and the end of the board, Pratia Shapri Pichu, Cameraman Bichu Pochelnopam, KB Shamaprasad, Kaili News, Sanitanam.